Hi guys, welcome back to Class of Learning. We are with Dhafur Sharma, your friend and guide. And today we are going to discuss the eight stages of development by Eric Erickson. आपने कहीं यहाँ पे development क्या है, उसके concept क्या हैं? ऐसा what's the difference between adolescents के बोले हैं या हम adolescents को बोले हैं? Concept को deal करें किसी भी age के अलग-अलग phases में family का role क्या होता है? सर family के अलावा हम बोले तो school या friends या society क्या role play करते हैं? एक life development जिसको हम साइको एंट्रिकल डेवलपमेंट भी कहते हैं अब आपने कहा सर दिस इज वन मोस्ट मोर टॉपिक फॉर ऑल दो दो आर डूइंग रीडिंग और स्टडी साइकोलॉजी सोशियोलॉजी और फिलॉसफी को रीड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं या एमएड कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं जिंदगी के लिए तो उनको ये टॉपिक तो ऑन टिप होने चाहिए एंड दिस टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट टू वर्क आउट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फर्स्ट एंड द रियल नॉम इज ऑल अबाउट द लाइफ लाइफ है कैसे स्टेज में अब इन स्टेजेस को अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग तरह से डिफाइन किया यहां पे इस क्लास में हम एरिक एरिक्सन के जो कांसेप्ट है जो उसने आठ सीरीज दिया था ए सीरीज डेवलपमेंट बाय एरिक एरिक्सन नोन एज साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी इसको डिस्कस करने वाले हैं इस पर हम डिस्कस करना शुरू करें तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें एंड आफ्टर वाचिंग द वीडियो अगर लगे कि हां दिस वर्ड टू वॉच यहां से कुछ सीखने को मिलने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें लेट्स स्टार्ट द क्लास फर्स्ट थिंग द बेसिक प्लस वर्सेस मिस्टर्स What does it mean? पहले क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट को समझेंगे यहां पे ये वो स्टेज है जहां पे सबसे बड़ा रोल होता है पेरेंट्स का जहां पे एक बच्चा पैदा होता है वो अपने एक ऐसी स्टेज को जो होता है इंफेंसी पीरियड को डील कर रहा है अब ये इंफेंसी पीरियड गोस ऑन 1 टू 2 इयर्स इसमें बच्चा ट्रस्ट करना सीखता है जहां पे उसकी मदर उसके फादर उसके साथ और अगर वो ट्रस्ट करना सीख गया तो आगे लाइफ में वो हर चीज को बहुत पॉजिटिव डील करेगा लेकिन अगर यहां पे उस बच्चे के दिमाग में डर बिठा दिया जाता है किसी भी चीज से तो वो मिस्टर्स करता है इन इज लॉन्ग लाइफ पीरियड आपने कहा सर मिस्टर्स का कांसेप्ट डेवलप हो जाता है उस दिमाग में तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है द बेसिक टर्स वर्सेस मिस्टर्स तो मतलब शुरुआत जो इनिशियल स्टेज है किसी बच्चे की द पीरियड ऑफ इंफेंसी क्यों इंफेंसी का पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट के लिए वो यहां बताया जाता है अगर यहां शुरू से ही वो टेस्ट करना सीख जाता है कई बच्चे आप देख लो छोटे बच्चे किसी के पास चले जाते हैं वो ट्रस्ट कर लेते तो आगे जाके बहुत इजीली डेवलप कर जाते हैं वो कई बच्चे अपने मम्मी पापा को छोड़ के कहीं भी नहीं जाते द रीजन इज दैट दैट दे डोंट ट्रस्ट तो यहां एक डिस्टेंस पैदा होता है जो डर की भावना बच्चे के दिमाग में आती तो पहली स्टेज हमारी थी बेसिक टर्स वर्सेस मिस्टर्स देन वी जंप टू द सेकंड फेज दैट इज ऑटोमिक वर्सेस शेम एंड डाउन अगेन ये वो फेज था जहां पे बच्चा थोड़ा डाउन होता है सर जो पीरियड था ये 2 टू 4 इयर्स का पीरियड इसको हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड जहां बच्चा शेम को डेवलप करता अपने अंदर उसके दिमाग में आता है कि शेम क्या है हाउ ही कैन वर्क ऑन के कांसेप्ट है तो ऑटोमि वर्सेस शेम यहां वो अपने चेंजेस को डील कर रहा है उस दो चेंजेस आ रहा है उनको समझ रहा है अब उन चेंजेस के साथ वो जानना चाह रहा है कि एक्चुअली हो क्या रहा है हाउ थिंग्स आर चेंजिंग तो यहां या तो बच्चा अपने आप को डेवलप कर लेगा जहां पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा है वो उसको बताते हैं कि कैसे चेंजेस आ रहे हैं आपने क्या समझना है या दूसरी तरफ उसके अंदर शेम डेवलप हो जाएगी कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक नहीं है तो आगे जाके काम करेगा तो इंफेंसी के बाद जो हमारे पास पीरियड आता है दैट इज अर्ली चाइल्डहुड ये डोमिनेंट रोल प्ले करता है और इन दोनों में पेरेंट्स का रोल सबसे मोड है दोनों ही रोल पे दोनों ही अगर बोलो इन स्टेजेस के अंदर पेरेंट्स डिफाइन करते हैं हर चीज को कैसे बच्चा आगे डेवलप करेगा थर्ड पॉइंट वी हैव द इनिशिएटिव वर्सेस गेट सो इनिशिएटिव वर्सेस गेट अगर मैं बोलूं इसको इट्स अ प्री स्कूल एज यहां पे भी फैमिली का सबसे बड़ा रोल है इनिशिएटिव जब बच्चा चीजों करना शुरू करता है अगर उस वक्त उसको बढ़ावा दिया था उसको इनिशिएट किया था उसको प्रमोट किया था मोटिवेट किया था तो उसको लगने लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूं काम बिल्कुल ठीक है उसका रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव होगा तो कहीं ना कहीं उसमें इनिशिएटिव क्रिएट होता है वो चीजों को डील करना शुरू करता है ऑन हिज ऑन बिहाफ अपने आप चीजों करना शुरू करता है लेकिन यही अगर उसको रोक दिया जाता है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है उसको बोल जाता है आपने जो किया गलत है तो उसमें कहीं ना कहीं एक इनफ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है जिसको बच्चा लॉन्ग टाइम के लिए आगे चलता है जैसे कि हमने बोला सर इनिशिएटिव के साथ आगे गेट कि जो मैं कह रहा हूं वो गलत हो रहा है ये गलत है तो ये काम नहीं करना उसके दिमाग में गेट बैठ जाएगा तो ये भी नॉट एबल टू डील सो फर्स्ट थ्री स्टेजेस द फर्स्ट द बेसिक टर्स एंड मिस्टर्स ऑटोमी एंड शेम एंड देन इनिशिएटिव वर्सेस गेट ये तीन कांसेप्ट और तीनों के अंदर फैमिली का रोल सबसे मोहत है टाइम टू जंप अप टू द फोर स्टेज दैट इज इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरिटी इसमें एज गैप है दैट इज 5 टू 12 इयर्स 
अब ये वो एरिया जहां पे बच्चा अपने थॉट को डेवलप करना सीखता है चीजों को बनाना शुरू करता है कॉन्सेप्ट को बताना शुरू करता है लोगों को शेयर करना शुरू करता है अपने थॉट को जब आप अपने थॉट्स को किसी से शेयर करते हो चीजों को डील करते हो और अगर आपको टाइम टू टाइम एप्रिसिएशन मिलता है तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को डेवलप करना शुरू कर देते हैं मेक योर माइंड सेट कि हां ये चीज बिल्कुल ठीक है मुझे ऐसे करनी है और मैं इसको आगे रोल करूंगा यहां पे टीचर्स का रोल फ्रेंड्स का रोल जो क्लासमेट्स हैं उसके उसका रोल क्योंकि यहां पे इस एज को स्कूल एज भी कहते हैं वी डोंट नो एज दिस अ स्कूल एज अब ये स्कूल एज क्या नाम जाती है एक बच्चे की पूरी डेवलपमेंट में एक डोमिनेंट रोल प्ले करती है मतलब बच्चा कैसे पढ़ रहा है उसके क्या चेंजेस आ रहे हैं किन कांसेप्ट को लेके आगे जा रहा है वो साइज दे रहा है लेकिन यहां पे अगर उसी बच्चे को हर जगह रोक दिया जाए या उसको एडिट किया जाए टाइम टू टाइम टीचर रिस्ट्रिक कर दें इंस्टेड ऑफ मोटिवेटिंग उसको डीमोरलाइज किया जाए तो यहां उस बच्चे में इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए जो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है फॉर द लॉन्ग स्केल उसके साथ चलता है वो किसी भी चीज में कॉन्फिडेंट फील नहीं करता तो हमेशा याद रखें एक बच्चे की डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है द एज गैप बिटवीन 5 टू 12 इयर्स जहां वो चीजों को समझ रहा है अगर आप उसको टाइम टू टाइम मोटिवेट करेंगे चीजों को सही से गाइड करेंगे उसे एक्सप्लेन करेंगे चीजें क्या सही क्या गलत है तो वो तो इजीली हर चीज को टैकल कर देगा लेकिन यहां पे अगर आपने उसको हर जगह गलत प्रूफ कर दिया उसके कॉन्सेप्ट्स को गलत कह दिया तो उसमें इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा जो आगे उसके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेट करेगा देन वी कम टू द नेक्स्ट वन आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन सो व्हाट इज द आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन इट इज नोन एज द एज ऑफ एडोलेंस अब एज ऑफ एडोलेंस को हम टीन एज भी कहते हैं से टीन एज थर्टीन टू नाइनटीन जा रही है अब इसमें हम कॉन्सेप्ट ले करते हैं कि इस एज के अंदर होता क्या इस एज के अंदर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट पेबिलिटी चेंजेस इसी एज में आते हैं जहां पे मेल और फीमेल के अंदर अट्रैक्शन और बाकी चीजें यहां बोली जाती है तो यहां इंटेंसिव वर्सेज आइसोलेशन दो चीजें जोड़ी जाती है जहां कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए बच्चों को फर्क को समझाया जाता है एंड हाउ दे आर डीलिंग विद सर्कम सर्स दैट इज द मोस्ट मोर मतलब यहां पे पेरेंट्स का रोल दोबारा आता है जहां पे पेरेंट्स उनपे कितना फेथ करते हैं उनको अलाउ करते हैं कि आप अपने हिसाब से डिसीजन ले पाएंगे दे कैन टेक देर ओन डिसीजन बाय थ्रू यहां पर जान पाते हैं वी कैन मेक अ रिलेशनशिप और नॉट इन अ लॉन्ग पीरियड और नॉट कॉन्सेप्ट को क्लियर किया एंड देन वी आर है सेकेंड आइसोलेशन अगर यही कहीं उस बच्चे को किसी तरह से कोई चीज में रिस्ट्रिक्शन हुई या कॉन्सेप्ट गलत प्रूव करके उसको बता दे कि जो गलत कर रहा है वो चीज गलत है तो कहीं नहीं वो आइसोलेशन में बदल जाती तो ऑन अ सीरियस नोट आप बोलते हो आइसोलेशन इज अ फेस दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम एडोसेंस के नाम जानते हैं जिसको आप बोला टीन एज टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट फेज दैट इज जेनेटिव वर्सेस टेक्निशियन लेकिन यहां पे हमारे लिए इंपॉर्ट होता है कि ये एज कहां आती है मैंने इंटेमेसी वर्सेज आइसोलेशन में छोड़ दिया यहां पर आइडेंटिटी वर्सेज रोड कंफ्यूजन आपके दिमाग में था सर आपने बोला टीन एज इज और आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन तो टीन एज आइडेंटिटी बना था आपकी आइडेंटिटी क्या थी और रोल कंफ्यूजन था अलोंग विद मैंने क्या किया इंटेमेसी और आइसोलेशन को साथ में लिया रीजन इट इज अ अर्ली एडल्टहुड सर 22 40 ये वो फेज था जहां पे एक बच्चा अपने आप को डेवलप कर पा रहा है एक रिलेशनशिप में आएगा या नहीं आएगा उसको कांसेप्ट को समझ रहा है और वो उसके लिए आगे काम करता तो आपने कहा एक थिन सी लाइन थी जिसको क्लियर करना बहुत जरूरत था इन बिटवीन एडोसेंस एंड अर्ली चाइल्डहुड क्योंकि यहां आइडेंटिटी वर्स रोल कंफ्यूजन था कि बच्चे को अलाउ किया या नहीं किया आपने कि आपने डिसीजन खुद ले सकता है नहीं तो उसको रोल कंफ्यूजन है कि मुझे काम करना भी या नहीं करना एंड द सेकंड फेज इज ऑल अबाउट इंटेमेसी वर्सेस आइसोलेशन जो एक गैप हमारा 22 40 का एंड देन वी कम टू द नेक्स्ट फेज दैट इज जेनेटिव वर्सेस सेगमेंटेशन से इस एडल्टहुड 42, 65. अब ये वो एज है जहां पे चीजों को जेनरेट किया गया आपने कहा हमने चीजों को एक्सप्लेन कर दिया अपने हिसाब से आज वो अडल्ट हो चुका है वो हम चीज को अपने हिसाब से ले रहा है कॉन्सेप्ट ले कर रहा है अगर वो हर वो चीज कर रहा है जो ठीक हो रही तो हर चीज सही से चलेगी सीरियसली मैंने अपना घर सेट कर लिया मैंने अपना ऑफिस सेट कर लिया आई डू गेट मैरिड एंड है किड्स और हर चीज बिल्कुल फ्लो में चल रही तो कहीं ना कहीं एक जेनरेटिव कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि चीजों को हर चीज में कर सकता हूं बट स्टेगनेशन सर कहीं ना कहीं वो चीज नेगेटिव होती है जब आपके हिसाब से सारी चीजें नहीं चल होती व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू योर ओन फ्लो 
दो स्टेगनेशन को क्रिएट कर दी एंड देन वी कम टू द लास्ट फेज दैट इज ईगो एंटिटी वर्सेस डिस्पेयर अब एट द एज ऑफ 65 आप आराम से खुद से बैठता हूं सोचते हैं यार कि जो भी मैंने किया आज तक वो ठीक था या नहीं था और हाँ अगर लगा कि वो ठीक था फ्रूटफुल है रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं हर चीज सेट है आपका काम बिल्कुल सही चल रहा है हर चीज रिटर्न से क्या रही है आप बहुत इजीली अपने आप को एंजॉय करते हैं तो ईगो इंटरिटी कॉन्सेप्ट को डिले होता है हर चीज हमारे हिसाब से जैसे हमने पैन की थी बिल्कुल स्मूथली चल रही है बट ऑन द अदर हैंड Despair. अगर चीजें आपके हिसाब से नहीं जैसा आपने चाहता वैसा कुछ भी नहीं हुआ नाउ यू लेट नेट थिंग्स आर नॉट गुड एट ऑल ठीक है पीपल आर अगेंस्ट यू दे आर नॉट सेइंग गुड फॉर यू तो कहीं ना कहीं वो डिस्पेयर में चेंज होती तो दीज आर दी एजेस दो आर नोन एज द साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी अलॉन्ग विद द एज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बाय एरिक एरिक्सन आई होप गाइस ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा और आपने कहना क्या सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रीनशॉट लें इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद चीजों को जैसे मैंने बताया वैसे क्लियर करें एंड देन वट एवर द बुक यू आर हैविंग राइट नाउ उस बुक से रीडिंग करें ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो मो यू नीड टू जस्ट सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर एवरीथिंग इज बट टू वॉच कैच यू वेरी सुन बाई आईज